So WHO telah menetapkan seorang pemandu hanya dibenarkan untuk memandu jika blood alcohol content atau BAC dalam badan dia adalah 0.05 gram per deciliter. Sedangkan surprisingly dalam Malaysia, negara kita telah menetapkan 0.08 gram per deciliter untuk seseorang pemandu itu terus memandu. So perkara ini sangat mengejutkanlah dan kerajaan perlu memperhalusi semula supaya pemandu tidak lagi memandu dalam keadaan mabuk. So cadangan penyelesaian kepada kes memandu mabuk ini Ada seorang sahabat saya dia telah menyediakan satu kertas cadangan Dan kertas cadangan ini sangat baik sehingga kan saya rasa saya perlu menceritakan kepada semua Apa yang ditulis oleh beliau dan kumpulan beliau So dia membahagikan jalan penyelesaian ini kepada tiga peringkat iaitu jangka pendek, jangka sederhana dan juga jangka panjang dalam jangka pendek, dia mencadangkan supaya kerajaan mengehadkan waktu operasi pusat hiburan pada pukul 10 malam. Kerana apa waktu operasi ini penting? Sebab kita tengok ada satu penyelidikan yang dilakukan oleh Astro Awani dan juga Harian Metro. Dia mendapati bahawa majoriti kes kemalangan melibatkan manu mabuk ini berlaku daripada pukul 9.38 malam sehingga pukul 6 pagi. Waktu operasi ini memainkan peranan yang sangat penting dalam membendung kes manu mabuk ini daripada terus berlanjutan. Begitu juga dengan kerajaan perlu mengenakan fee yang tinggi kepada pengusaha kedai-kedai arak ini dan juga membekukan lesen baharuan mereka ini supaya kita dapat tengok kurang pusat-pusat hiburan ini buka pada masa akan datang. Begitu juga dengan mengarahkan kedai-kedai pusat hiburan ini untuk mengaplikasikan konsep toddy shop. Apa itu konsep toddy shop? Konsep toddy shop ini adalah pengusaha kedai ini perlu membenarkan customer dia untuk pulang ke rumah hanya jika mereka telah sober atau telah sedar daripada mabuk. Dalam jangka sederhana, of course lah hukuman yang setimpal perlu dikenakan kepada pemandu mabuk ini sebab kita semua tahu yang pemandu mabuk ini adalah individu yang tidak bertanggungjawab yang dia fikir dalam keadaan mabuk dia boleh pulang ke rumah dalam keadaan selamat dia tak pernah fikir langsung keadaan orang di sekeliling dia yang ketika dia memandu akan membahaya atau mengancam nyawa orang-orang sekeliling dia begitu juga dengan hukuman diat atau retributive penalty perlu dikenakan ke atas pemandu mabuk ini saya ada baca satu post yang berkenaan dengan saman yang boleh dikenakan oleh keluarga arwah atau keluarga mangsa ke atas pemandu mabuk ini. Ini satu perkara yang kita perlu bincangkan kerana tak semua orang dalam Malaysia ini, tak semua individu yang mampu untuk membayar fee lawyer untuk mengenakan saman ke atas orang lain. So, saya rasa langkah yang terbaik adalah kerajaan sendiri perlu mengambil tindakan ke atas pemandu mabuk ini untuk membayar retribution penalti kepada keluarga mangsa. Dan dalam jangka masa panjang pula, sudah tentulah berkenaan dengan pendidikan. Pendidikan ini saya sangat berharap supaya kita tidak mengehadkan kepada forum dan seminar yang diusahakan oleh kerajaan saja. Arah ini bukan lagi satu isu sensitiviti agama sebab kita tengok dalam page Fedaus Wong dia menceritakan bahawa setiap agama dalam dunia ini ada larangan untuk minum arah tak kisahlah sama ada Islam, Kristian, Yahudi Hindu ataupun Buddha. Kelima-lima agama ini mengharam sama sekali minum arah. Kita tak nak kes kemalangan ini berlaku ke atas keluarga kita berlaku kepada sahabat-sahabat sahabat kita maupun kepada diri kita sendiri. 